शिवानंद आलोचनार उदेश आज के शिवानंद बाणी द्वित खंड देखे नेवा बेलुर मठ आठाशे बैशाख रविवार तेरश साइंत्रिस बंगार्ध एगारो मे उन्नीस त्रिस साल महापुरुष महाराज प्राय छियार बचर बस धीरे धीरे आस्ते आस्ते असुस्थ हो पड़े हमारे पार्षद जीवनी गो देखार मत श्री रामकृष्ण जो शिक्षार धारा सेगल एक एकजुन जीवन एक एक रकम भाव प्रकाशित क्यों प्रकाश कर श्री रामकृष्ण देव निरंतर साधन भजन में डूबे थार कथा क्यों प्रकाश कर श्री रामकृष्णदेव प्रार्थनार कथा क्यों प्रकाश कर निरंतर ईश्वर ईश्वर भाव साधारण जीवे सेवा क्यों प्रकाश कर ईश्वर आत्मवत सेवा यकम जो नाना रकम जो सेवार जो धारा एक आज्ञा कर देखा गया है से गुल एक जन पार्षद जीवन प्रकाशित होज्यपात स्वामी प्रेमान प्रेमानंद जी महाराज बोलत मूल उद्देश्य हे प्रत्येक अवतार पार्षद के धरे धरे श्री रामकृष्ण संगी हवा श्री रामकृष्ण मत जीवन एक जापन करा ये हमारे जीवन उद्देश्य हमें जी करी ना क्या हमारे समस्त जीवन एक उद्देश्य हे श्री रामकृष्णमय जीवन जापन करा तो हमें नेचार जे रखम भाव सरकम भाव अपना विभिन्न पार्षद जीवनी के धरे देखें सब पार्षद सरकम भाव छुए चाहे ना कारण शशी महाराज खूब भारत लागे यूनिवार्सल भलोबासा एक जन आती स्वामी ब्रह्मानंद जी छोटो बड़ो निजे सेजो आप जेखने आई ना क्या हमारे सकल ही भलोबासार जगह स्वामी ब्रह्मानंद जी ताड़ा जिस समस्त पार्षदरा आज तेज़ सकल के ठीक एक ही भाव भलोबासी ना कारो प्रति हमें बस भलोबासा कारो प्रति हमें कम भलोबासा क्यों ये समस्त भलोबासा संयुक्त हुए एक भलोबासा रूपान्तरित श्री रामकृष्ण केंद्रिक भलोबाशा महापुरुष मन जो जीवन जेटा देखी से प्रार्थना प्रधान जीवन अनेक समय दिशा हारा हो जाए कि करब बुझे उठते जीवन नाना संशय मत कम भाव भगवान के आंकड़े धरब ये बुझे पर एक बांगलेश देखें रोज हमारे फेसबुक प्रोफाइल सब समय एक नेगेटिव कथा बोलते थकें अपनी पजिटिव जा कि एप्रोच दिन ना क्या उन्नी नेगेटिव ईश्वर मास्टर शाही राजा महाराज बोल महापुरुष महाराज बोल भगवान के लाभ कर जीवन उद्देश्य संसारे थे कि भगवान के लाभ करा जाए लाभ करा जाए उन्नी धरे ही जाए ना अतए ये वहाँ के प्रकाश करते हैं हमें चेष्टा कर सामान्यतम इच्छा टूक प्रकाश करी ना ये एक बड़ो ड्रबैक हमें जो तत्व पाई से तत्वता के धरे जदि एगोते ना पारि तभी क्योंकि को भाई एगोनो जाए निरंतर प्रश्न कर निरंतर संशय प्रकाश कर महापुरुष महाराज हम देखा प्रार्थना प्रधान जीवन कैम होते प्रार्थना प्रधान जीवन आभास महापुरुष महाराज दीचे महापुरुष महाराज एखे अपूर्वानंद जी तरह स्मृति कथा लिखते अपूर्वानंद जी एस अपूर्वानंद जी कैन अनेक स्मृति कथाते जिसका पाई से महापुरुष महाराज बोल ठाकुर घरे जाओ ठाकुर की के बोलो हमें साधनहीन भजन भजनहीन ज्ञानहीन विवेकहीन वैराग करी तुम्हें साधन दाओ भजन दाओ विवेक दाओ तुम मन तुम्हारति मुक्ति दाओ तुम्हारे भलोबासा जगाओ एगो तुम्हें दाओ कारण एगोला छाड़ा और किस नहीं शुद्ध ओखने पर ही थाम तुम्हार ही एक शिष्य तुम्हारे एम कर प्रार्थना करते शिखिए दिए तुम्हार ही एक सदस्य के तुम्हें एम भाव प्रार्थना करते शिखिए दिए शेखा सबकि जे रखम फार्ट मास्टर्स बोले छाड़त ना देखते माँ ठीक ठीक मत से ही मत साधन भजन करें कि ना और बेला घूमते उठे गए देखते माँ घूमते उठे बोलत सकाल जो होते चलो का सब जेगे गल साधन भजन बसते ना को साड़ा ना पेड़ जो अब्जा तला दिए गति कर जल देते महापुरुष महाजर भेतरे जिसमें भूतेशानंद जी का शुने भूतेशानंदी सन्यासर पर 
তিনি ছুটিতে যাবেন তপস্যায় যাবেন এরকম তার ইচ্ছা হয়েছে মহাপুরুষ মহারাজকে রোজ রাত্রিরে বিদেশানন্দকে মেসাজ করতে নেই সাড়ে সাতটার সময় আমার এখনো মনে আছে মহারাজ বলছিলেন এবং সে জীবাতি তখনও পর্যন্ত আলো আসেনি বেলুন মাঠে সাড়ে সাতটার সময় তিনি মহাপুরুষ মাঠকে মেসাজ করতে করতে বলছেন মহারাজ সন্ন্যাস হলেও সময় তো হয়ে যায় সাধন ভাজন করার ভীষণ ইচ্ছা হয় মহাপুরুষ মহারাজ বলছিলেন শুয়েছিলেন তিনি তরফ করে উঠে বসলেন তিনি সাধন ভাজনের প্রয়োজনীয়তা কেমন করে তপস্যা করবে এই সমস্ত কথা বলছেন শুধু বলছেন না তাদের বড় শরীরটা তো খারাপ তুমি একটা ভালো দেখে জায়গা বাঁচো যেখানে শিক্ষার প্রভিশন থাকবে খাওয়া দাওয়াটা তুমি ঠিকঠাক মতো করতে পারবে তাহলে তুমি অনন্য চিত্ত হয়ে ভগবানের নাম করতে পারবে বলছি শুধু তাই না আরও একটা বড় উপদেশ দিলেন সেটা হচ্ছে এই এটা আমাদের সকলের জন্য খুব প্রয়োজন শুধুমাত্র জব ধ্যান করলেই হবে না আমাদের যেটা দরকারই সেটা হচ্ছে জব ধ্যান করবার দীর্ঘ সময় ধরে জব ধ্যান করার অভ্যাস তৈরি করার কথা কারণ সাধন ভজন করতে যাওয়া মানে শুধুই সাধন ভজন করবো আর অন্য কোনো কিছু করার উপায় নেই অতএব মন প্রাণ দিয়ে যেটুকু সময় পাব সেটুকু সময় দিয়ে সাধন ভজন করবো উনি বললেন তুমি যতদিন মঠে আছো ততদিন খুব সে জব ধ্যান কি জোর করে করো তাহলে ওখানে গিয়ে মন এক খেয়ে বোধ হবে না তুমি এই ভাবটাকেই কন্টিনিউ করতে পারবে রোজ যতদিন না পর্যন্ত তিনি তপস্যায় গিয়েছেন রোজ দুজনে এই সাধন ভজন নিয়ে কথা বলছেন শুধু তাই নয় বারবার উৎসাহ দিচ্ছেন কেন করে সাধন ভজন করতে হয় সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন মহাপুরুষ মহাজ এরকমভাবে উৎসাহ দিতে প্রার্থনা সাধন ভজন নিরন্তর সাধন ভজন সেটি কথা বলবো মহাপুরুষ মহাজ অনেক সময় দীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন না তিনি বলতেন যে কলিযুগে রামকৃষ্ণ নাম ভক্তা মারা নাম সেই নাম জপ করলেই মানুষের মুক্তি হবে এ কথা একেবারে সত্য তাই তিনি যাদের দীক্ষা হয়েছে তাদের রামকৃষ্ণ নাম জপ করার কথাও বলতেন আমরা যেদিন পড়ব সেদিন রাত্রিবেলা রাত্রিবেলা জনৈক দক্ষিণ দেশীয় সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহাজকে প্রণাম করে নিজের প্রাণের আরতি জানাইয়া বলিলেন মহারাজ আমি ভগবানকে সর্বভূতে দর্শন করতে চাই কি করে তা সম্ভব আপনি দয়া করে আমায় বলে দিন এটা আমাদের সবার ইচ্ছা আমরা প্রত্যেকে চাই সর্বজীবে সেই প্রেমময়কে দর্শন করব আপনাদের বলেছিলাম আমার জীবনের একটা ছোট্ট গল্প বেঙ্গলিয়া স্টুডেন্টস হোমে আছি আরতির সময় ছেলেরা বেশিরভাগ সময় দেরি করে ফেলত বলছে এটা আমাদের সব আমাদের আমরা তখন স্টুডেন্টস হোমে আছি এইরকম কার্পেট পাতা হচ্ছে সেই কার্পেটগুলোকে একটা বড় কার্পেটকে আমরা ছটুক্ত করে নিয়েছি যাতে পরপর পরপর কার্পেটগুলো ফেলে দিয়ে তারপরে জুড়ে দিলে একটা গোটা কার্পেট হয়ে যায় বড় কার্পেট পাততে অনেককে সাহায্য লাগবে যাতে আমরা নিজেরা নিজেরা করে উঠতে পারি ওই জন্য অমলানন্দজি দিনে দুবার মাত্র ঠাকুরকে প্রণাম করতে আসতেন সকালবেলা প্রণাম করতে আসতেন চার খেতে যাওয়ার আগে আর বিকেলবেলা ঘরে যাওয়ার আগে আসতেন প্রণাম করতে আমরা কাজ করে চলেছি আর মহারাজ এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে ফিরে যাচ্ছে আমাদের কানের কাছে কিস পিস করে বলছেন সর্বজীবে সেই প্রেমময় এটা দেখা কি সর্বভূতে সেই প্রেমময় এটা কি শুধুমাত্র বইতে লেখা থাকবে জীবনের মধ্যে আসবে না আমি হাঁ করে তাকিয়েছি কেন এরকম হচ্ছে আমরা এই কার্পেটগুলো পাতার পর পা দিয়ে 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 জুড়ে দিতাম তা উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন এই কার্পেটে বসবে তারা কেন ছাত্রটা বসবে ছাত্রটা কি নারায়ণ হ্যাঁ নারায়ণ তো বলছি তাহলে নারায়ণ যেখানে বসবেন সেই আসনটি পা দিয়ে ঠিক করা যায় দেখুন কীরকম সূক্ষ্ম ভাবনা চিন্তা আমরা কিন্তু এরকমভাবে ভাবি না এই সর্বজীবে সেই প্রেমময়ে আকৃতিটা আমাদের সবার কিন্তু এই আকৃতিটার থেকে আমরা আমাদের জীবনে ফলার চেষ্টাটুকুও করি তার কারণটা হচ্ছে আমরা ঠিক চাই না আন্তরিকভাবে চাই না আন্তরিকভাবে চাইলে অবশ্যই হবে একটি ব্রহ্মচারী শারদানন্দজিকে বলছেন আমার না খুব তপস্যা করার ইচ্ছা তা শারদানন্দজি বলছে যাচ্ছ না কেন বলছে না আপনাদের অনুমতির অপেক্ষা করছে আপনাদের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না তাই যাওয়া যাচ্ছে শারদানন্দজি বললেন তোমার এখনো পর্যন্ত আকৃতি তৈরি হয়নি তোমার যদি আকৃতি তৈরি হতো তুমি আমাদের অনুমতি অপেক্ষা করতে না তুমি বেরিয়ে পড়তে এইটা হচ্ছে কথা আমাদের আকুতিটা আসল কথা চাওয়াটা আসল কথা চাই এই যে খুব আসছি সব এক জায়গায় বেশ গল্প টল্প হচ্ছে হয়ে যাওয়ার পরে প্রসাদ নিই একটা বেশ অ্যাসেম্বলি বেশ ভালো কতদিন পরে দেখা হচ্ছে ন পাড়ার কাকিমার সঙ্গে ছ পাড়ার খুঁড়িমার এই যে অ্যাসেম্বলিটা এটা ভালো লাগে কিন্তু আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য এসেছি এই প্রতিটা আমাদের জায়গা আমরা অন্যরকম আচরণ করি মন্দিরে গিয়ে আশ্রমে গিয়ে অন্যরকম আচরণ করি 
তার মূল কারণটাই তাই আমরা কিছুতে ভগবানকে চাই না ভগবানকে চাই না বলে আমাদের অন্যরকম আচরণ নয় আমরা তাই মেলা দেখে খেলা দেখে এই করেই কাল কেটে যাই মহাপুরুষ মহাজের উত্তরটা আমরা শুনব মহারাজ বলছেন বাবা আগে ভগবানকে নিজেরই দয় দর্শন করতে হবে অন্তরে তার দর্শন না হলে বাইরে সর্বভূতে তাকে দেখা কি করে সম্ভব আত্মানুভূতিতে বেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন অন্তরে বাইরে সর্বত্র তার দর্শন হয় তখনই সর্বম ব্রহ্মময়ম জগৎ এই অবস্থা লাভ হয় কি সুন্দর দেখুন অল্প কথায় কি অপূর্ব উত্তর হচ্ছে আগে নিজের ভেতরে দর্শন করতে হয় এই নিজের ভেতরে দর্শন করাটা খুব জরুরি নিজের ভেতরে বিশ্বাসটা পাকা হওয়া দরকার আমি আমরা যে শ্রী রামকৃষ্ণের এই বিশ্বাসটা আমাদের কজনের পাকা হয়েছে এটা একটা বড় ধরনের প্রশ্ন চিহ্ন আমরা সবসময় যখনই বিপদ আসে ভগবান তুমি আমাকে এরকম দিলে আর সুখের দিনে সবসময় তাকে বলেছ দুঃখমে সব সুমিরান করে সুখমে করে না কই যো সুখমে সুমিরান করে সব কেসে হই সবাই দুঃখের দিনে তাকে স্মরণ করি সবাই দুঃখের দিনে ভগবানকে চাই কিন্তু সুখের দিনে আমরা তো কখনো চাই না সুখের দিনে যদি তাকে স্মরণ করার চেষ্টা করতাম তাহলে যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে তার জীবনে কখনো দুঃখ হবে না মা আরও এক ধাপে গিয়ে কি বলছে যে সবসময় ইষ্ট চিন্তা করে তার অনিষ্ট কি করে হবে যদি আপনার ইষ্ট চিন্তাই থাকে জীবনটাই যদি ইষ্টময় হয় তাহলে আপনার দেখার দৃষ্টিটা বদলে যাবে এই যে দেখার দৃষ্টিটা বদল করার দরকার আছে এবং দেখার দৃষ্টিটা বদল করতে গেলে নিজের দৃষ্টি নিজের ভেতরের মানুষটাকে বদল করাটা খুব জরুরি নিজের ভেতরের মানুষটাকে যদি আমরা বদল করতে না পারি তাহলে কিছুতেই এই যে যত রকমের সাধন বদনের পদ্ধতি আপনাকে দেওয়া হোক না কেন আমরা কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারবো আমরা এই ঠাকুর নিয়ে আসছি সেই ঠাকুর নিয়ে আসছি ওই ঠাকুর নিয়ে আসছি আর একেবারে সেই বাড়িটাকে মিউজিয়াম বানিয়ে ছেড়ে দিই কিন্তু কোনো ঠাকুরের গায়ে পরিষ্কার হয় না আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম ওই মায়ের বাড়িতে গেছিলাম কি সুন্দর ঠাকুর ঘর আমি এরকম দেখিনি এত পরিচ্ছন্নতা অনেক কিছু জিনিসপত্র নেই কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হাঁ করে দেখার মতো কি অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা দুটি গোপাল মূর্তি বসানো আছে একটি বড় একটি ছোট দেখে মনে হচ্ছে এই বড় গোপাল মূর্তি সেবার চোটে মানে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় সেই সেবার চোটে যেন বড় গোপাল মূর্তিটা জাগ্রত আমার তো মনে হচ্ছিল হাত ধরে নিয়ে পালিয়ে যাও কোথাও এতটুকু কোনো ময়লা নেই একটি ধূপ টিং টিং করে জ্বলছে কিন্তু তার সুবাস যেন সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এই যে আমাদের যে ইষ্ট সাধন তাকে জীবন্ত জাগ্রত দেবে তার যে ছোট্ট আসনটুকু করেছি সেটিকে আমরা পরিষ্কার করি না প্রথম দিকে ফুল ফুল মালা গাঁদা ফুল বেল ফুল জবা ফুল চাঁপা ফুল সব দিই তারপরে আস্তে আস্তে মঙ্গল স্বামী তারপর বলতে কমতে বৃহস্পতিবার সারা সপ্তাহ সেই শুকনো টিংটিংয়ের মালাগুলো গলায় পড়া থাকে আবার পরের বৃহস্পতিবার পরিষ্কার করে এক জায়গায় গিয়েছিলাম সেই জবা ফুলের মালা কোচে গিয়েছে সে অদ্ভুত একটা দীর্ঘ গন্ধ বেরোচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি একটা পচা গন্ধ বেরোচ্ছে বলছে হ্যাঁ মায়ের গয়ার মালাগুলো কুচে গেছে খুলে ফেলু আর বৃহস্পতিবার একটা কী করে খুলবো মানে গায় কি বৃহস্পতিবার গায়ে হাত দেওয়া যাবে না দেবতাকে আমাদের আপন বোধ হয় না সেই কারণে সেই আপন বোধকে অনুভূতিটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসে আর আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসে না বলে সর্ব আমার যে জীবনের পরিবর্তন হয় না সর্বজীবে সেই প্রেমময়কে দেখা হয় না আমাদের রঙ্গনাথানন্দজি মারদিকে ভারী সুন্দর কথা বলতেন বলতেন যে আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল কথা হলো ক্যান ইউ ফিল ফর আদার্স তুমি কি অন্যের জন্য অনুভব করো অন্যের ব্যথা অনুভব করতে পারো এটা হচ্ছে প্রথম কথা আমরা কে দেখি অল্প বয়সের ছেলে মেয়েরা ট্যাং হয়ে বাসে বসে আছে ট্রেনে বসে আছে আর বৃদ্ধ মায়েরা বা বাবারা তারা একবার এদিক একটা অধিক করছে কারো সামান্যতম দয়ার টুকুও হয় না কারো সামান্য বোধ টুকু হয় না কখনো কাউকে উঠে বলি না বসুর বসলে যদি আমার এটা কমে যায় দীপানন্দজি ওর জীবনে একটা গল্প বলছিল উনি আসছিলেন টাকি থেকে আসছিলেন তুই বাসে উঠেছেন দেখলেন ওনার এক ছাত্র বসে আছে সে দীপানন্দজিকে দেখেই ঘাটটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল জানলার দিকে আর সে এদিকে কিছুতেই মুখ ঘোরায় না কিছুতেই মুখ ঘোরায় না মহারাজ বারার সাথে আমাদের চাপা ডালি মরে নেমেছিলেন উনি বলছেন সে ছেলেটি তখনও সেই ওই দিকেই তাকিয়ে আছে বলছেন আমার মনে হলো বলি বাবা তোকে আমাকে শিক্ষা দিতে হবে না তুই ঘাটটা মাঝে মাঝে এই পাশে পাশ নাড়ান তাহলে ঘাড়ে ব্যথা হবে এখানেও আমরা দেখেছি এই আগে তো আমি নামখানা দিয়ে যেতাম দেখেছি যে ট্রেনে উঠে দেখা হয়ে গেছে আমি তো সে এক কর্মে বসে থাকতাম 
যে পাছে যদি তার শিক্ষা দিতে হয় পাছে যদি আমাকে একটু জল টল খাওয়াতে হয় সেই ভয়ে এমন দূরে চলে গেল যে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমাদের সমস্যাটা ওই নিজের কাছে পরিষ্কার হতে পারি না নিজে যে দেবময় জগৎকে তো দেবময় পরে দেখবেন আমি যে দেবময় সেই বোধটা আসাটা খুব জরুরি আমি দেবময় বোধ না এলে আমরা কিছুতেই অন্যের কথা জগৎটাকে দেবময় দেখতে পাই না মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন নিজের ভেতরে যে দেবতা সত্তা দেবতা যে আমার ভিতরে বিরাজ করছেন এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত অনুভূত হবে অনুভূত হবে না ততক্ষণ হবে না যখন অনুভব করা যাবে তখন ঠিক হবে আপনি একটা কাজ করুন ওনাকে একটা চেয়ার দিন উনি ঠ্যাং ট্যাংই ওরকম প্রচন্ড নতুন নতুন এই দুই মাসের মতো চেয়ার দিন দুজনেই এক ঠ্যাং তুলে নিয়েছে তারপরে সন্ন্যাসী বলছেন সত্য কথা সর্বভূতে দয়া ও প্রেম নির্বিকার চিত্তে সব সতুক সহ্য করা ইত্যাদি নৈতিক গুণের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সম্পাদনে সে অবস্থায় পৌঁছানো যায় কি দেখুন কিছু করাই হলো না তার আগে থেকে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিতেন প্রশ্নটা কি না বলছেন সত্য কথা সর্বভূতে দয়া ও প্রেম নির্বিকার চিত্তে সব দুঃখ সহ্য করা ইত্যাদি নৈতিক গুণের উৎকর্ষ ও পূর্ণতা সম্পাদনে সে অবস্থায় পৌঁছানো যায় কি আমি সাধনাই করলাম প্রশ্ন করছিল করে উঠতে পারবো তো সাধনাই করলাম না আশ্রমে আসলামই না আমি সব সময় চিন্তা করছি যে কি করে হবে কি করে করব বোধায় হবে না এরকমভাবে কি পারা যায় না এরকমভাবে পারা যায় না চাইনি সে পথ দিয়ে চাইনি অথচ বলে দিচ্ছি একবারে বিজ্ঞের মতো বলে দিচ্ছি সে অবস্থা কখনো লাভ করা যায় না আমরা সব সময় সেরকম বলছি চেষ্টাটা খুব জরুরি আমি পারি না পারি কিন্তু ওই বোধটা যেন সব সময় আমার থাকে আমি চেষ্টা করেছিলাম আমি চেষ্টাতে কোথাও শান্তি রাখি চেষ্টা করেছিলাম প্রতিভানন্দজি মহারাজকে দেখেছি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি মাঝে শিষ্য যখন সব কাজ খুব কর্মী ছিলেন খুব কর্মী সাধু ছিলেন শারীরিক অসুস্থতার ফলে আস্তে আস্তে তিনি আর কাজ করে উঠতে পারছিলেন তাই জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে বেরুর মাঠে ফিরে এসেছিলেন আর একটু ভবনে আমরা কে দেখতাম উনি নানা রকম স্তব স্তুতি মুখস্থ করছেন তার মানে স্তব স্তুতি মুখস্থ করছেন কেন বলছে দেখ ভাই শরীরটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গেছে বলে আর এখন কাজকর্ম করতে পারছি না এরপরে শরীরটা আরও দুর্বল হয়ে যাবে মঠে মন্দিরের ঠাকুরের কাছে যেতে পারবে না আরও দুর্বল হয়ে যাবে ঘরের বিছানার বাইরে বিছানার মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে কিন্তু মনের ভেতরে যদি এইসব স্তব স্তুতিগুলো আওড়াতে থাকে মুখস্থ করতে থাকে একটা সময় চোখ খারাপ হয়ে যাবে তাই যদি এটা মনের ভেতরে গেঁথে যায় তাহলে নিরন্তর ঈশ্বর সন্নিধান আমি পাব ঈশ্বরের নাম গুণগান করে আমি আনন্দ পাব এই যে ভগবানকে নানা রূপে দেখা এইটার চেষ্টা আমাদের চিরন্তন করে যেতে হবে নাহলে কি হয় জানেন তো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি যখন আমরা শিব জ্ঞানে জীবসেবা করতে যাওয়ার জন্য এই কাপড় ব্লাইন্ডে যেসব বিতরণ করতে যাই তখন কি সেই দেওয়াটা দেখলেই বোঝা যায় আমরা অনেককে সুযোগ দিই আপনাদের ভেতরে অনেককে সুযোগ দিই দেওয়াটা দেখলেই বোঝা যায় হ্যাঁ জুতো করে এমন পট করে এমন করে এক হাত দিয়ে এমনি করে দিচ্ছে ওই অ্যাটিটিউডটাই বলে দেয় আমার মনের ব্যবস্থা কিচ্ছু করতে হবে না অ্যাটিটিউড একটা মানুষকে যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আপনি দেখেন তার হাঁটা চলা বসা কথা বলা সব বলে দেয় সে মানুষটা কী রকম এটা হচ্ছে কথা দেখবেন এখানে এই সব সভাগুলোতে নিশ্চিতভাবে একজন একজন কোনো মোবাইল ফোন পাচ্ছে এক ঘন্টা কি আমাদের মোবাইল ফোনটাকে আমরা সাইলেন্ট মোডে রাখতে পারি না কিন্তু আমাদের মনে আমরা নিজেদের মনে করি আমরা জগতের সবচেয়ে বিজি মানুষ আমাদের চেয়ে বিজি কেউ হয় না গুগল মিট ক্লাস নিতে গিয়ে দেখেছি এই এখানে সাইলেন্ট মোডে করা থাকে তো একজন দিদিমণি তিনি তার ওই বারান্দাতে বসে মুড়ি খাচ্ছেন আর পাশের বাড়ির মহিলার সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করছেন সাইলেন্ট মোড তো বোঝা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে পাশের বাড়ির লোকে কথা বলছে আমরা কখনো সময় মতো কোনো জায়গায় পৌঁছুই কখনো সময় মতো পৌঁছোয় না এবং দেরি করে পৌঁছে সকলে অসুবিধা তৈরি করে দেয় জগৎ সংসারে এইটা হচ্ছে আমাদের নিয়ম আমাদের এটা হচ্ছে সমস্যা আমাদের আমরা কি করে বুঝবো আমার উপস্থিতি বা আমার ইয়েটা যদি অন্যদের সমস্যা তৈরি করে আমরা কেমন করে অন্যের ব্যথাটা বুঝতে পারবো সেটা কি করে করবো করে উঠতে পারি না মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন কি সুন্দর কথা বলছেন হ্যাঁ নৈতিক চরিত্র গুণ চিত্ত শুদ্ধ হয় আর সেই শুদ্ধ মনে ক্রমক ভগবৎ স্ফুরণ হয় ভগবৎ স্ফুরণের জন্য সবার আগে প্রয়োজন হচ্ছে 
নৈতিক চরিত্র গঠনে চিত্তশুদ্ধি মনটাকে পবিত্র করা খুব জরুরি যে মনে ঈশ্বর এসে বসবেন সেই মনটা যদি পবিত্র না হয় তাহলে সেই মনে কখনো ঈশ্বরকে দেখা যাবে না একটা আয়না যদি ময়লা থাকে সেই আয়নাটাতে পরিষ্কার করে আপনি আপনার প্রতিরূপ দেখতে পাবেন না এটা একেবারে পরিষ্কার কথা যে যেভাবেই বলুক না কেন আপনাকে আগে ময়লাটাকে পরিষ্কার করতে হবে তবে সেই তার মধ্যে দেখতে হবে পবিত্রতাটা খুব জরুরি পবিত্রতা আমাদের কি করে নিরন্তর তার ধ্যান করতে করতে তার তিনি কৃপা করে ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নিরন্তর তাকে চিন্তা করতে করতে চিন্তা করতে করতে চিন্তা করতে করতে এটা একটা অভ্যাস হয় আপনার নিজেরাই নিজেদের জানেন আপনার যখন প্রথম দীক্ষা দীক্ষা পেয়েছিলেন তখন যখন জব ধ্যান করছিলেন প্রথম দিন মনে হয়েছিল আমার তো মনে হয়েছিল আপনার হয়তো নাও মনে হতে পারে আমার মনে হয়েছিল এখানে হার আছে মাংস আছে সব আছে কেমন করে ভগবানকে এখানে চিন্তা করো গুরুদেব তো বলে দিলেন চিন্তা করো কিন্তু আমার এই বুকের ভেতরে হার আছে মাংস আছে বিজ্ঞান করেছি তো সব কিছুই জানি কি কি আছে খালি মনে হতো চোখ বন্ধ করে মনে হতো একটা একটা অংশ যাতে হাড়ের রিপসগুলো আছে মাংস কথল করে তা থেকে রক্ত পড়ছে সেইখানে সেই নোংরা পুরিত জায়গায় কেমন করে ভগবানকে বসাবে কিন্তু আরোপ করতে করতে আরোপ করতে করতে আরোপ করতে করতে এখন আর সামান্যতম চেষ্টাও করতে হয় না আমাদের সামান্যতম চেষ্টা করতে হয় আপনারা দেখবেন চোখ বন্ধ করলেই যে ভগবান আছেন সেটা আপনি বুঝতে পারছেন তারপরে বলছেন ভক্তের হৃদয়ে তিনি প্রতিভাত হন প্রতিভাত হন জল জল করে দেখেন তা নয় তাকে অনুভব করা যায় সেই অসীমের অনুভব একটু একটু করে আমরা করতে পারি এটা হচ্ছে কথা তা চাই তার ধ্যান সর্বদা তার স্মরণ মন তার ধ্যান চাই মানে সবসময় তাকে ধ্যান করবেন তাই আরেকটা পদ্ধতি বলছে চিন্তা করা থাকে দেখবেন আমাদের অনেকটা সময় এমনি এমনি চলে যায় প্রতিষ্ঠানজি মহাজকে বলেছিলাম যে কলেজে এত কাজের চাপ বুঝলেন তো কিছুতেই ভালো করে ধ্যান জপ করতে পারি না উনি হেসে বলেন ও তোমরা কাজ করো অকাজ করো না এই অকাজের সময়গুলোকে যদি জুটে নিতে পারো তাহলে হেউ হেউ খেয়ে যায় আমরা সত্যি সত্যি অকাজে সিনসিয়ারলি কনসিয়াসলি অকাজের সময়গুলোকে বাদ করলাম কতটা অকাজে ব্যয় করি অকাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পিএনপিসি পরনিন্দা পরচর্চা শুধু আপনারা করেন না আমরাও করি এই পিএনপিসি এই পিএনপিসিতে কতটা সময় ব্যয় হয় আমরা প্রথম পিএনপিসিটাকে কাটিং করা শুরু করলাম মারা যখন বলেছিলেন হেউটেও খেলে দেয় আরেকটা জিনিস বলেছিল এক কর্ম আরেক কর্ম মাঝখানে ঈশ্বরকে চিন্তা করা এক কর্ম থেকে আরেক কর্ম একটা কর্ম শুরু থেকে আরেকটা কর্ম শুরুর মাঝখানে যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাকে চিন্তা করা মনে মনে চিন্তা করা ও যে কেউ তোমার মনের ভিতরে ঢুকে দেখছে না তুমি কি চিন্তা করছো অতএব তুমি সব চিন্তা করতেই পারো কেউ তোমায় বিরক্ত করবে আমরা তো যাই এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাই বসবার ঘর থেকে সবার ঘরে যাই সবার ঘর থেকে খেতে যাই এই মাঝের যে সময়টাই যে আমাদের ট্রানজিশান পিরিয়ড আমরা কি তাকে চিন্তা করতে পারি না কেউ কি বলে দেবে কর্তা কি ছড়িয়ে নিয়ে করবে না ওই সময় তুমি আমার সেই চাঁদ মুখটার কথাই চিন্তা করো সারাদিন তো সেই চাঁদ মুখটা দেখছেন আর না চাঁদ মুখটা নাই দেখা হলো বলছেন সত্য স্বরূপ বিপু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এই সত্য স্বরূপ বিপু ত্রিভময় সর্বশক্তিমান চৈতন্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ ক্রমে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় নিরন্তর তাকে চিন্তা করতে করতে চিন্তা করতে করতে চিন্তা করতে করতে তার মতো হয়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে আছে তীরা বানাত বানাত বানি যায় তুমি হতে হতে তুমি হয়ে যাওয়া নিরন্তর তাকে চিন্তা করতে করতে দেখবেন এখন আর সংসারের কষ্ট আপনাকে সেভাবে দেয় না অথচ এখন বিয়ে হয়ে এসেছিলেন শাশুড়ি মা একটু টুঙ্কো মারলে কীরকম কষ্ট হতো অফিসে যখন প্রথমে গেছিলেন বস একটু টুঙ্কো মারলে কষ্ট হতো এখন আর ঠিক হয় না তার কারণ হচ্ছে চামড়াটা গন্ডারের মতো হয়ে যায় কিন্তু ওই চামড়াটা ওই গন্ডারের মতো চামড়া দিয়ে যদি জগতকে উপেক্ষা করে আমরা আমাদের মনটাকে ঈশ্বরাভিমুখী করি তাহলে দেখবেন এই গন্ডারের চামড়াটা খুব কাজে খুব দামি মনে হবে কারুর কথা একবারে ওই তুচি আছে না আমি কানে ভরেছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি তুলো এই কানে ভরেছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি তুলো আমার ভগবান আমার গুরু যেরকমভাবে বলে দিয়েছেন আমি শুধু ওই পথ দিয়ে যাব এই আজকেই সকালবেলা মনসালিপে দেখা হলো একজন ভদ্র লোক ভদ্র মহিলা অস্ট্রেলিয়া থেকে এসছিলেন তারা বলছিলেন যে ব্রহ্মকুমারীরা এই বলে সেই বলে ওই বলে কিছু খারাপ হলেই বলে বিগত জন্মে তুমি নিশ্চয়ই কিছু খারাপ করেছিল তাই এই জন্মে তার কষ্ট পাচ্ছে আর এই জন্মে কিছু ভালো করলেই বলে পরবর্তী জন্মে ফল পাবে আমার কি অভিমত তিনি জানতে চাইলেন না আমাদের তো বড় অনেক বড় 
আমার নিয়ম এক শাস্ত্র বলে পূর্বজন্ম আছে সঞ্চিত কর্ম আছে পরজন্ম আছে আমি শুধু এই জন্মটাই বিশ্বাস করি এই জন্মটাকে যদি আমি সুচারুরূপে পরিচালিত না করতে পারি পরজন্মে যদি আমি রাজা উচিত হতে হয় তাতে কি আমার এই জন্মটা খুব সুন্দর হবে তা তো হবে না এই জন্মে যে কটা দিন সুযোগ পেয়েছি কতদিন সুযোগ পেয়েছি তাও জানি না এই যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি বলে উঠে গিয়ে আমার শরীরটা চলেও যেতে পারে কটা দিন যে কটা দিন সুযোগ পেয়েছি ভগবানের এ টাকার যে কটা দিন সুযোগ পেয়েছি সেই কটা দিন আমি কি ইউটিলাইজ করছি আমার জীবনটাকে কি আমি ফলে ফলে ভরে ফেলেছি আপনি ভগবানকে নাই দেখুন আপনার নিজের জীবনটাকে কি সাজিয়ে ফেলতে পেরেছেন সব সময় দেখবেন মনে হবে একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন কাজ করে আসলে আপনি আমাদের নিজের দিক থেকে তাকাই না জগতের দিকে তাকাই আপনার যদি আমরা যদি একটু নিজের দিকে তাকাই দেখবেন আমাদের একটা ছবি ভেতরে আছে আমার ছবিটা খুব সুন্দর কিন্তু খুব অমিতাভ বচ্চনের মতো আমার ব্যারিটন বয়স হবে হ্যাঁ আমি যখন গান গাইবে মনে হবে লতা মঙ্গেশকার ভীমসেন যোশীর যুগলবন্দি আছে আমি যখন চিঠি লিখ আমি যখন লিখবো তখন মনে হবে সরোজনী নাইডু আমার কলমে ভর করেছে বিজ্ঞান প্রতিভা হবে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের মতো আমাকে একেবারে সেই নবকুমার মতো কার্তিক ঠাকুরের মতো দেখতে হবে পাতলা শরীর ভ্রম পাবে টিকারে মা পাবে উজ্জ্বল চোখ হবে হাসলে মনে হবে যেন একেবারে শতভুক্ত ঝরে পড়ছে এরকম কত ভাবনা চিন্তা কত রূপ আমাদের আছে কিন্তু নিজের দিকে যদি একবার তাকিয়ে দেখেন রোজ রাত্রে চেনটা খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন আপনি আপনার যে নিজের যে ছবিটা তৈরি করেছেন সেই ছবি থেকে আপনি শত যোজন হস্ত ধরে আছে অতএব যেখানে নিজে আমি পারফেক্ট নই অন্যকে পারফেক্ট করার কোনো মানেই হয় না অতএব নিজেকে পারফেক্ট করার কথা বলছেন বলছেন যত আমরা চিন্তা করব কি হবে সত্য স্বরূপ বিভু সচিত প্রেমময় সর্বশক্তিমান চৈতন্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করতে করতে মানুষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয় তাকে চিন্তা করতে করতে তার সেই ক্ষমতা তার ভেতরে আসে ঠাকুরের ভাষায় বাবার সম্পত্তি পিতার সম্পত্তি ছেলে প্রাপ্ত হয় বাবা যেরকম মারা যাওয়ার পর তার যাবতীয় সম্পত্তি আপনার নামে রেখে গেল ঈশ্বরের সম্পত্তির যে ঐশ্বরিক গুণ দৈবিক গুণ সেই গুণগুলো তাকে চিন্তা করতে করতে সেই গুণগুলো তার ভেতরে আসে বলছেন জোশ করে একবার ভগবানকে হৃদয় প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সব হয়ে গেলো হচ্ছে যে কোনোভাবেই হোক চেষ্টা করতে হবে আমাদের অনেকটা সময় যেন তো কেটে গেছে ভগবানের কাছে আসতে অনেকটা সময় কেটে গেছে কারোর কুড়ি বছর কেটেছে কারোর তিরিশ কেটেছে কারোর চল্লিশ কেটেছে কারোর পঞ্চাশ কেটেছে যেটা গেছে গেছে সেই নিয়ে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে লাভ নেই যেটুকু আছে আমার হাতে যে সম্পদটা আমার হাতে আছে সেইটা যেন আমি ঠিক মতো ইউটিলাইজ করতে পারি আমার যেন আমাদের যেন প্রত্যেকটা দিন আমরা যেন ভগবানের দিকে যেতে পারি প্রত্যেকটা দিন যেন আমি নিজেকে উন্নত করতে পারি আর যে আছি কালকে তার থেকে একটা উন্নততর মানুষে যেন রূপান্তরিত হতে পারি ঠাকুর বলছেন বাপ যে ছেলে আচ্ছা বলছেন তখন আর আলাদা করে নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হয় না সত্য দয়া প্রেম সকল সদবৃত্তি তখন আপনা হতেই এসে পড়ে ঠাকুরের বাবা ক্ষতিরাম চট্টোপাধ্যায় খুব গরিব ছিলেন একশো বিটি জমি থেকে মিথ্যা আবার তার মাইক্রোফোন আনিয়ে নিলেন একশো বিটি জমি থেকে কমতে 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 সেটা এক বিঘে দশ ছটাকে সে দাঁড়ালো শুক্লাম গোস্বামী কিছুটা এক বিঘে দশ ছটার জমি আর তিনটে ঘর দিল আমাদের বলে যে কি হতো তার ঠিক নেই আমার ছেলেবেলায় দেখা এক জমিদার পরিবারকে আমি দেখেছি বিশাল বড় বাড়ি ছিল তাদের শুধুমাত্র সন্দেশকে আর বাইনাচি আর জগতের কাছে ধার করে পুরো বাড়িটা নিলাম হয়ে গেল অত বড় বাড়ি নিলাম হয়ে গেল নিলাম হয়ে যাওয়ার পর খুব সামান্য অর্থ তাদের ছিল উত্তর কলকাতার মতো জায়গাতে তাদের বিরাট বড় অত বড় বাড়ি ছিল শুধুমাত্র একটি জিনিস অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যে একটা কোর্ট ছাড় দিয়েছিল সেটা হচ্ছে তাদের রাম সীতা লক্ষণের মূর্তি ছিল বেশ বড় রাম সীতা লক্ষণের মূর্তি তার উপর সিংহাসন সোনার অলঙ্কার আর সমস্ত কিছু আর ওই যে নিজের পাথর সেগুলো খুলে খুলে ইটালিয়ান মানুষ সেগুলো খুলে খুলে নিয়ে গেছিল তাদের ঠাকুর কাটটা সত্যিই সুন্দর ছিল তাহলে এত কম অর্থ ছিল তাই দিয়ে যে মেজে তৈরি হয়েছিল সেই মেজেগুলো তখনও প্লাস্টার করা সম্ভব হয়নি কোনো রকমই ইটের গাত দিয়ে পারিনি মহারানী যাকে সাহায্য করার জন্য নজন দাসই কাজ করতেন আমার নিজের চোখে দেখা তিনি ওই তোলা উনুনে তিনি উনুনে রান্না করছেন মুখ একবারে তপ্ত হয়ে গেছে চারিদিক শারীরিক সৌন্দর্য এতটুকু কমেনি 
কিন্তু তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে কি কষ্ট কি কষ্ট এরকম জিনিস আমাদের জীবনে এই কারণে এই যে বাৎসিক যে এগুলো এগুলোর জন্য না করে আমাদের আভ্যন্তরীণ যে চরিত্রের যে গুরুগুলো সেগুলোকে বিকশিত করার দরকার হয় এগুলো তখন এই সদবৃত্তিগুলো আপনা আপনি আমাদের মধ্যে আসে ভগবানকে চিন্তা করলে কি হবে উচ্চতম সম্পদ সত্য দয়া প্রেম এবং সকল সদবৃত্তি সত্য আমি সত্যে স্থিত হতে পারি কোন অবস্থাতেই আমাকে যেন এতটুকু সরে না যেতে পারে উদ্দেশ্যানন্দজি মহাজের কাছে যাচ্ছি নৌকায় গল্প করছেন একজন দিদি গল্প করছেন জানো তো বাপের ওই শ্বশুর বাড়িতে কি একটা উৎসব আছে অনেকের কাজের ভাগ করছে আর দেখছি সকালে সব কাজ সকলের মধ্যে ভাগ হয়েছে আছে বিকেলেও যত ভক্ত আসবে তাদের প্রসাদ দেওয়ার কাজ আছে আমি ভাবছি বাবার কাছে রোজ এই সময়টা আসি এই সময়টা যদি চলে যায় কি বলবো যে শরীর খারাপ আছে এইসব বলে কাটিয়ে দেব তখন এমন সময় দেখছে একজন বলছেন যে আরে ও তো বিকেলবেলা বেলুন মার যায় ওকে ওই সময়টা ছেলে ওকে কোনো একটা কাজ দাও দুপুরবেলা করতো কি রে দুপুরবেলা পারবি না আচ্ছা আমার জন্য ঘরে প্রাণ এসে গেল এই দেখো তাকে মিথ্যা কথা বলতে হলে কোনো এক্সকিউজ নিতে হলো না ঈশ্বর তাকে সেই তার সেই সত্য যে পথ তার থেকে এতটুকু বিচ্ছিপ্ত করলেন তার উপর নির্ভর করে এই জিনিসটা হয় সত্য দয়া প্রেম এবং সকল সদবৃত্তি তার মধ্যে এসে পড়তেন এবার ঠাকুরের কথা বলছেন মনে ঠাকুর বলতেন যে বাপ যে ছেলের হাত ধরেছে সেই ছেলের আর পড়ে যাওয়ার হয়নি আসল কথা কি জানো বাবা কৃপা কৃপা তিনি কৃপা করে দর্শন দিলে মানুষ তার দর্শন পেতে পারে ভজন সাধন এসব বনকে ভগবানমুখী করার উপায় মাত্র বলছেন বাপ যে ছেলের হাত ধরে বাবা যার হাত ধরে আছে আপনার অনেকেই বাবা মা আছে নিজের ছেলেটা এখন গ্যাট হয়ে ধরেন যাই হোক না কেন কিছুতেই আপনারা ছাড়েন একটা অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছিলাম একটি ছোট্ট ছেলে একজন ভদ্রলোক তিনি তার বাড়ির দোতলা তিনতলা নেড়ার ছাদে বসে আছেন আর তার সন্তান এসে বাবা বলে জড়িয়ে ধরেছে ওই যে জড়িয়ে ধরে যে তিনি কাল সামলাতে পারেননি তিনি একেবারে সেই তিনতলা থেকে নিচে সেই বালি কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল তার জন্য বালি রাখা থেকে সেই বালিতে এসে পড়তো মাত্র একটা স্পাইনাল কার্ডে লাগলো কিন্তু যেটা দেখা গেল ওই ছোট্ট শিশুকে তিনি এমন করে আঁকড়ায় ধরেছেন তার শরীরের এতটুকু অংশ কোথাও মাটিতে কোথাও পড়ে এমনভাবে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন কোনো অবস্থাতে বিপদে পড়তে দিতেন না তিনি কোনো সেই অবস্থা রেখে দিলেন এই ঘটনাগুলো আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ঈশ্বরকে ভালোবাসলে কেমন করে ভগবান আমাকে রক্ষা করে আমি যদি ভগবত নির্ভর হই তিনি আমাকে কেমন করে আগলে ধরে থাকেন তার এক একটা ছবি আমরা পাই বাবা ছেলের হাত ধরে থাকে সে ছেলে কখনো করে না কিন্তু ছেলে বাবার হাত ধরে থাকে তার কখনো কখনো মনে হয় এইবার তাই বাবাকে সবসময় হাতটা এমনি করে আগিয়ে দিতাম তুমি আমাকে ধরো সব সময় নিজের খেলার বলটা ভগবানের কোর্টে ফেলে দিতে হয় ভগবানের কোর্টে ফেলে দিলে তাহলে তিনি বুঝবেন সবসময় তোমার উপর নির্ভর করে থাকতে এবার ওই যে সুরেন্দ্র মিত্র এসেছিলেন তাকে ঠাকুর বলেছিলেন যে সবাই মাদর ছানা হতে চায় এরাও ছানা কেন কেউ হতে চায় মাদর ছানা হলে মা মাদ্রি কখনো কোলে নেন কখনো কোলে নেন না ছুঁড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় কিন্তু বেড়াল ছানা সে কখনো হাতটাকে এরকম করে সে মিউ মিউ করে ডাকে মা তার ঘাটটি ধরে কখনো ছায়ের পাতায় ফেলে রাখে কখনো বাবুদের বিছানায় রাখে কখনো পয়লার কাদার উপরে রাখে যেখানেই রাখে সে এটা জানে এটার জন্য যেন আর আমার জন্য সবটাই ঠিক ভগবানের প্রতি এই ভালোবাসাটা থাকা দরকার ধ্যান জ্ঞানে ছেলে হওয়ার কথা বলছে ঠাকুরের উদাহরণ আছে সে এক পয়সার জন্য ছেলে লেগে থেকেছে সকাল থেকে মায়ের পেছনে জ্ঞান 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 করছে ও মা গো ও মা গো আমাকে একটা পয়সা দিই কিছুতেই দিচ্ছেন না তারপরে মা বিকেল হয়ে গেছে বয়স সাদের সঙ্গে কথা বলছে তখনও সে জ্ঞান জ্ঞান করছে কি অপূর্ব ঠাকুরের বর্ণনা আছে তিনি বললেন বাছা তোমরা একটু বসো না বলে তাদের বসিয়ে দিকে ধপ 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 করে এলে এসে করাত করাত করে সেই বাক্স তুলে কর্কট কর্কট করে পড়ে গেল সে এত অপূর্ব ঠাকুরের বর্ণনা চুপ বন্ধ করলে যেন দেখতে পায় ওই হচ্ছে কৃপা সবসময় জ্ঞান জ্ঞান করছে তোমাকে চাই তোমাকে চাই তোমাকে চাই শুধু সুমন চট্টোপাধ্যায় গাইবে না আপনারাও গাইবে প্রথমত আমি তোমাকে চাই দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই নিবিড় অন্ধকারে তোমাকে চাই রাত শেষ হলে পরে তোমাকে চাই অকাল গোপনে আমি তোমাকে চাই জীবন জুড়ে আমি তোমাকে চাই তোমাকে চাই তোমাকে চাই তোমাকে চাই 
তোমাকে চাইবার ইচ্ছাটা এই ভিন্ন যেন আমাদের আর কিছু না আমাদের খেদা চাই ঘোড়া চাই পচা চাই বাড়টু চাই মন্টু চাই সন্টু চাই সব চাই তার মাঝখানে একটুখানি ভগবানকে চাই বিকেলে সব সিরিয়াল দেখা চাই তারপরে খুব বিশ্ব সেটা রান্না করুক রান্না করি না করি হ করে দেখা চাই বেলাদি পাক প্রণামী ওই যে কী বেশ বেলুদি রান্না খাওয়া সব কিছু দেখা চাই সমস্ত জানতে দেখি মাঝে মাঝে আমি তো পেটে ফিরল নিশা মধুরিকা ডট কম দেখি মাঝে সেদিন রান্না করতে পারি না সে খেতে খুব ভালোবাসি কে খেতে দেবে আমাকে তাই মাঝে মাঝে ওই রান্নাগুলো তো হাঁ করে দেখি তো দেখি লাইফগুলো দেখি আমরা এত ভালো ভালো ভগবানের কথা বলি টেনে হিচড়ে নশো সাড়ে নশো এখন একটু একটু প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছি বলে কোনো কোনো দিন ওয়ান কে যায় কিন্তু এগুলো বেরোনো মাত্র ঘন্টাখানের মধ্যে ওয়ান কে টু কে থ্রি কে ফোর কে এসব হয়ে যায় হ্যাঁ একেবারে সবাই চাইছে ঈশ্বর থেকে চাই আমি দেখেছি তো ফেসবুকে ভালো কথা প্রকাশ করলে ওই টেনে হিচড়ে দুশো দুশো লাইক করে কিন্তু একটা জিনচাক ঠাকুরের ছবি পোস্ট করে দিলে অন্ধকারের মতো ঠাকুরের কাছে সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার লাইক করে যাবে আমরা সেই তত্ত্ব কথার ভেতরে ভগবানের কথার মধ্যে এই আবার সেই কথা আবার সেই জ্ঞান জ্ঞান করে করবে মায়ের আপনারা যেরকম বলে সেই আবার জ্ঞান জ্ঞান একই কথা বলতে পারছে এই যে ধ্যান ধ্যানে কথাটা এই ধ্যান ধ্যানে আমাদের জীবনটা না বলে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না ভজন সাধনী যে বলছেন তার কৃপা তার কৃপা হলে সব টুকু হয় তার কৃপা হলে সব টুকু হয় বলছেন শুকনো জায়গায় ডিঙি চলতে পারে তার কৃপা হবে ডাঙায় ডিঙি চলতে পারে মনটা তাহলে সাধন ভজন কেন করব তার কৃপা পেয়ে চাইলেই তো হয়ে গেল সাধন ভজন করি কারণ মনটাকে তাকে চাওয়ার ইচ্ছেটা সেটা যেন বলবর্তী হয় এই বলিয়া মহাপুরুষ ভরাজ মধুর গানটে গান গাইছে এই গানটা দেবেন্দ্রনাথ মজুর গান একটা কথা দেখে এটা সব জানে কি না তুমি না দিলে দেখা কে তোমার এ জানিতে দেখতে পায় তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কিছু কোথায় তুমি পূর্ণ করার করো তুমি অপম্য পারো প্রহে না স্বার্থকার ধ্যানেতে ধরিত মন মনের বুঝাই কত তুমি বাক্য মনাতিত তবু প্রাণ ব্যাকুলিত তোমার দেখিতে চাই দিয়ে দিনে দর্শন করণে দুঃখ মোচন ওহে লজ্জা নিবারণ শীতল করণ এইখানে আরেকটা ওই বল তোমার দিকে ছুঁড়ে দাও তুমি যদি না চাও আমি তো চেষ্টা করে যাবো কিন্তু তুমি যদি না চাও কে তোমাকে দেখতে পাও যদি আমাকে না দেখা দাও সব সময় যদি একটু কী কুকি করে পালিয়ে যাও তাহলে আমরা একটু কী করতে থাকি তোমাকে আর দেখতে পাবো তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত্র ধর এ দেখুন তিনি ডেকেছেন বলেই কিন্তু আমরা এসেছি নাহলে বিকেলবেলা বেশ চা খেয়ে কিংবা গরম করেছে একটুখানি রালিসে একটুখানি লসি টসি খেয়ে তাতে চার কুচি পাঁচ কুচি বড় দিয়ে তারপরে খেয়ে সামনে যে সিরিয়ালটা সেটা দেখে চুপ চুপ বেঁধে তারপরে একটু মার্কেটিং করতে বেরোতেই পারতেন সামনে পয়লা বৈশাখ আছে তা না চাই এখানে এই যে আমরা এসেছি আমরা কিন্তু আমাদের নিজের ইচ্ছায় আসিনি তিনি দেখেছেন তার বার্তা দিয়েছে আমার মনে তাই আমি কিন্তু এসেছি এ ভাববেন না যে সম্ভব ক্রেডিট তা কিন্তু নয় এটা ভগবানের ক্রেডিট তিনি ওর মাধ্যমে আপনাকে ডাক দিয়েছে তুমি পূর্ণ করার করো তুমি অকম্য পারো ওহে না সাধ্য কার ধ্যানেতে ধরে তোমায় তোমাকে কেন ধ্যানে ধরা যায় না তোমার স্বরূপটা কেন বুঝতে পারি না তার কারণ হচ্ছে তুমি পূর্ণ করার করো এটা বিরাট মোটা লোক একটা এইটুকু আয় না তার গোটা মুখটা দেখতে পাবে খন্ড কোনো নাটটা দেখতে পাবে এই যেমন ছবিগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অচিনকে একটুখানি দেখতে পাচ্ছি পুরোটা দেখতে পাচ্ছি না পুরোটা দেখতে হবে আমাকে গেলের মধ্যে যেতে হবে তিনি আসবেন এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা দেখতে পাবো এখানে একটা ছোট্ট অংশ দৃশ্যমান ঠিক সেই রকম সেই পূর্ণ পরাগ করো কার একটা মাইক্রোফোন খোলা কোনো জিনিস আবার হচ্ছে মিষ্টি বলছেন তুমি পূর্ণ পরাগ করো তুমি তুমি পূর্ণ স্বরূপ তোমাকে আমি ধরতে পারি না তুমি অগম্য অপারো তোমাকে পাওয়া যায় না কারণ তুমি সেই অসীম ওহে না তো স্বার্থ তার ধ্যানেতে ধরে তোমায় তো প্রার্থনা একটা তারপরে বলছে মনের বুঝাই কত তুমি বাক্য মনাবিত তবু প্রাণ ব্যাকুলিত তোমার এ দেখিতে চায় ছোট ছেলে তাকে যত বলছি খাস না খাস না আইসক্রিম খাস না আমার এখনও এই কথা মনে পড়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ার পরে এখন আর পাওয়া যায় না কি পাওয়া যায় কিনা জানি না আমার খুব ইচ্ছা হয় এখনও আজকে বিক্রি করছিল এখানে ফুল গোলা আমার খুব ইচ্ছা করছিল স্কুলে এ কথা মনে পড়ছিল টুকটুক করে আমরা যখন খেতাম খুব সাবধানে এমনি করে সেই দশ পয়সার আইসক্রিম আর এমনি করে সাবধানে খেতাম জামাই যেন কোথাও না পড়ে করলেই দাগ ধরে যাবে বাড়িতে গেলে খুব পিটু খেতে হবে আমরা এমনিতেই পাই কিন্তু তবু মনে হয় ওই কি আমার চাই 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर दूरीभूत हो जाए हाथ शेष साधन भजन करते ही जमा बाकी श्री 
এই নিরন্তর চিন্তা করলে কীরকম হয় তার একটা ছবি আপনাকে বলি এই শিল্লা আশ্রম আছে সেখানে মহারাজ গিয়েছেন সেখানে মারাজকে একটা খাদির চাদর দেখানো হচ্ছে মায়েরা তৈরি করেছেন সেই খাদির চাদর দেখানো হচ্ছে মহারাজ বলছে হাতে নিয়ে চাদর মহারাজকে দেওয়া হবে মহারাজকে দেওয়া হবে কথা মানুষ ভাবছে নেই মহারাজ বলছেন এই চাদরটা আর একটু যদি একটা হতো তাহলে যে হালকা শীতে ঠাকুরকে এটা পড়া হতো তুমি নিজের কথা ভাবছে নি না নিজের কোনো প্রয়োজন নেই সারাটা জীবন তো আমি দেখলাম গেঞ্জি চাদর আর ক্ষতি করে কাটিয়ে দিলেন একটা দুটো ফতু আছে আমাদের সঙ্গে একবার নিয়েতে গেছিলেন নাগপুর গেছিলেন তখন সব জায়গায় ঘুরতে গেলে দেখলাম ফতুয়া করেছিল বাবা বেশ লজ্জার কারণ হয়েছে সেই হাওয়াই চটি পরে আছে নাগপুরে যে ইয়েতে মন্দিরে গেছি আমরা সেনাও হচ্ছে মন্দিরে সেখানে একজনকে ওরা অনার করলেন আমাদের দল নেতা আমরা ঠিক করলাম সুকুমার মারা দল নেতা আমাদের সেই হাওয়াই চটি করে ফ্যাট ফ্যাট করে উনি যেমন এসেছিলেন সেই রকম হাওয়াই চটিটা খুলে ওই রকম ওই ফতুয়ার কাপড় আর গায়ে চাদরটা করে উনি চলে গেলেন রূপোর ছাতা মাথায় ধরা আছে আমাকে ধরলে আমার যে কী হতো ভগবান যান মাথার উপর রূপোর ছাতা ধরা হয়েছে হাতি এসে সেই ইয়ে করছে আর পুরো গ্রামের সমস্ত মানুষরা মন্দির জুড়ে নাচছে জগতে যত দর্শনার্থী সবাই এসে দেখছেন আর তিনি মাথা জুড়ে দাঁড় মাথা নিচু করে হাত জোর করে সেইটিকে নিচ্ছেন রঘুনাথ আনন্দ জি মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেবেন উনি অসুস্থ হলে রাষ্ট্রপতি রাজভবনে এসছে যে মুহূর্তে স্বামী রঘুনাথানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের দুটো কথা উচ্চারণ করা হয়েছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন সদ্য সুস্থ হয়ে এসছেন হাসপাতাল থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই এমনি করে হাত হাতে চেয়ারের হাতে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ওপরে আর মহারাজ নিচে দাঁড়িয়ে আছেন রামকৃষ্ণ মিশনকে কেন গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তা বলা হচ্ছে তারপরে উনি ওই অসুস্থ শরীরে এগিয়ে যাচ্ছেন ওপরে উঠছেন প্রেসিডেন্টের কাছে নেমেন প্রেসিডেন্ট নেমে এলেন কিন্তু সে যে কি একটা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে সেই পুরস্কার দিচ্ছেন তখন মনে হচ্ছে ঈশ্বর জানিত পুরুষ কীরকম হয় একেবারে যেন একটা ছোট্ট শিশুর মতো সেই পুরস্কার তিনি সঙ্গের হয়ে গ্রহণ করছেন একেবারে দূরদ রাজভবন থেকে সেই দূরদর্শনে দেখানো ছিল আর বড় জয়েন্ট স্ক্রিনে বেলুন মঠে আমরা সেটা দেখছি না মহারাজ যখন দাঁড়িয়েছিলেন মহারাজকে দেখে আমাদের গর্ববোধ হচ্ছিল এই যে বলছে না নিরন্তর তার স্মরণ তার ধ্যান করতে করতে মন প্রাণ শুদ্ধ হয়ে যায় আর সেই শুদ্ধ মানে শতই ভগবত ভাবে স্ফুরণ হয় ভগবত এটা প্রতিভত হয় আমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি আমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ চয়ন করেছেন আমার জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য এই বোধটা যখন তখন জোড়ালো হয়ে যায় তাছাড়া তোমরা সাধু হয়েছ সব ছেড়ে ছুড়ে তার আশ্রয় এসেছ ভগবান লাভ করে তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তোমাদের তো তাকে নিয়ে সর্বক্ষণ থাকতে হবে ঠাকুরের কথায় আছে না মৌমাছি ফুলেই বসে মধু পানি করে তো তেমনি তোমরাও স্বয়নে সাকরণে জাগরণে সর্বাবস্থায় ভগবানকে নিয়ে বিলাস করবে তার ধ্যান তার নাম জপ তার বিষয় স্মরণ তার বিষয় পাঠ আলোচনা তার কাছে প্রার্থনা এসব নিয়ে তোমাদের থাকতে মানে এই ঠাকুর বাড়ি নিয়ে থাকতে হবে তা নয় আপনার সমস্ত জীবনটা আপনার যে কাজের তাৎমতেই থাকবে কিন্তু মাঝখানে সেন্টারটা এই কেন্দ্রবিন্দুটা যেন ঈশ্বর হয় আত্মস্থানন্দ যে আমাদের বলেছিলেন দেখ কি সুন্দর করে মন্দিরটা তৈরি করেছে আগের যে মন্দির প্রথম যে মন্দির হওয়ার কথা ছিল সেটা গঙ্গার পারে এখন যেখানে সভা হয় ওইখানে মন্দির হওয়ার কথা ছিল এবং পুজোকে মহাপুরুষ মহাজ ওখানে ভিত্তিপ্রস্তর দিয়েছিলেন তারপরে বর্ষায় জল আসতো তখন তো ওটা বাঁধানো ছিল না বর্ষায় জল আসতো বলে এই বর্তমান জায়গায় যেখানে সেখানে মন্দির বিজ্ঞান মহারাজ করবে বললেন কি সুন্দর কি কায়দা করে মন্দিরটা করা আছে তুই যেভাবেই যা তোকে অর্ধচন্দ্রাকারে মন্দিরটাকে পরিক্রমা করতেই হবে পেরুমাঠের মন্দিরকে অর্ধচন্দ্রাকারে পরিক্রমা করতেই হবে বলছেন স্বয়ং শিবাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছে শিবকে যেহেতু তিনি ত্রিভুবন সে আছেন তাই তাকে ঘুরে ঘুরে যেমন প্রদক্ষিণ করে এরকম প্রদক্ষিণ করা যায় না অর্ধচন্দ্রাকারে পরিক্রমা করতে আপনারা যেন কেদারনাথের আবৃতি দেখেছেন বা পঞ্চকেদারের অন্য তীর্থগুলোতে আরতি দেখেছেন দেখবেন আরতি হয় এক দিক থেকে শুরু হয় এক দিক থেকে গিয়ে আবার আর এক দিক থেকে ফিরে আসা অর্ধচন্দ্রাকার খুব সুন্দর সে জিনিস তাই বলছেন ওই তাঁকে কেন্দ্র করে মচা সব কিছু যা কিছু করছি কিন্তু মনটা যেন তার কাছে থাকে 
આવતે શુદ્ધાનંદ થી એક રીતે ગોડ ઇન્ટોક્સિકેશન ભગવાને મૂળ પ્રાણ જવા તો તે પણ એકટા એકટા છોટો શબ્દ દીએ પ્રકાશ કરે છે એટલે ગુલાબી નિશા એમ મોત કેલે સારાખોન છે નિશાટા આવતે પોતે તાકે એ ગુલાબી નિશાટા કાજ કરતે તાકે ઠીક છે કે કોણ ઈશ્વરે કાજે થાકતે તાકે તાર મોય ગઈ જાય મહારાજ બોલતે તમે જીવને પ્રકૃત આનંદ શાંતિ પાવે આ તાર આશ્રય આશા સાર્થક પાવે ભગવાન અંતર જન જેખાને આંતરિક ગુલાબા શેખાનો તા કૃપા હોય તા રાજ્ય અવિચાર નહીં એટલે છે કે અંતર જન અમે ચાઈસી ઉજાડ કરે પુરસ્કાર પરિચન કરતી જે એ માય મંદિર કે સુંદર માલા ગાથા હા કે મંદિર માલા ગાથે મને છે ને ભગવાન જેને હાથ દીએ કે ને નીચે છે માલા નહીં પોરતી એ એક એક તા જે ઈશ્વરે જન્મ એમન સુંદર કરે કરા હા અમે જખણ મંદિરે બેલુ ફાટે છે લા ગરમ કાલે મર ઠાકુર ની પાસે જાલ લા ખોલા તકતો દાડી દાડી દેખતા ઠાકુર કે કાપુર પડાનો છે મુખ તો પરિષ્કાર કરા હતો પાતલા કાપુર દી પરિષ્કાર કરે તારપડે એ પીટ ગુલો કરા હતો કાપુર પડી પીટ કરા હતો આ અનેક વાર દેખે છે જે બોસે કે ને કાપુર પડ બોસે કે ને જી કોઈ રકમ પંતો સતો પીટ હોય ના કે તે ઠીક કોઈ રકમ પીટ કે જાય કાપુર ટકે તે છત કે ફેલે સામે દીકે ની છે એમ સુંદર કરે ભાંજ કરે દે હતો અમને કરે બોસલે ઓય કટા પીટી હોય એ શીખી તે કી છો હા એક તો સાજી પૂછે તો હા કિંતુ જે નિરંતર કી કોલે તકે ભાલો દેખાવે એક તો છોબી અમર છો કે એકનો ભાષે અમરા તમે કાલી કીર્તન જાય છી પ્રેક્ટિસ છે લાઇબ્રેરી હોલે આ દૂર થકે દેખા જાય છે ઠાકુર ઘરે સોય ગુણતા ઠાકુરે તીન તલા સોય ગુણ સેકને એ મોસાડી કામ નું છે અમે ગામ ગાયતે ગાયતે તો દેખી સાથે બોલતે બોલ મોટા ઓન દિકે જાવે ના ઓન બોલ ઓન દિકે જાય તા બસો બસો એકને ગામ ગાયતે ગાયતે દેખી છે મોસાડી કા ઠાકુર પાટણ નું છે પ્રથમે ચતુર્દિકે કોટી પતા હોલો તાર પરે માતે શુરુ હોલો તાર પરે ગોજા હોચે દેખી એકદમ ટાણ ટાણ મોસાડી કોન એકોટીકે એ ના અથચ ઓખાને કે સોબેન અમરા જાની ના ચકે દ્રષ્ટિ કે જે બની તો છોબી કે સાઈતે કરા તાર જેનો અતો કીચુ કરા દરકાર ની સાદ પર એકટા કોરે દેખી કોતો કીતે એકદમ ટાણ ટાણ મોસાડી માય બાડતે દેખી છે અમે એનો છટ્ટો છટ્ટો તો ખાટ આ છે કે ખાટ તો કે માય સો માય કા ભાઈ આલ ના મોતે લુકો ના થાકે રાત્રીએ બાત કરાનો હોય ઠાકુર કે સુઈએ પુજારી મોસાડી કુંચે સાતા સુતી મોસાડી એકદમ ટાણ ટાણ કોરે ટાણા કી સુંદર ઠાકુર કે એકતો દેખા જાય છે ના આ સાતા મોસાડી તે સુતી મોસાડી તે જે કેપરે ગરમ હોય તે કાચે એકટા ટેબલ ફેન લાગી રહ્યા છે એટલે નિરંતર એ દુખો ખાટ કે હવા હવે આ ઠાકુર આરામ પાવે એ જે આપણે જીવનતા જે કી ભગવાન ભગવત ના હોય આ કે કીચુ હવે ના વ્યવહારિક ક્ષેત્રે અંતરિક ક્ષેત્રે નંદદુલાલ જે અતો છોટો વિગ્રહ જે એકટી પાત્ર થકે તીનટો વિગ્રહ છે તો રાધા જે કોણ નો એ આંગે ઉત્તર પાડા માયશે છે તેની છે હે રાજવલ્લ રાજવલ્લ શ્યામસુંદર આ નંદદુલાલ તો સે નંદદુલાલ જે અતો છોટો મૂર્તિ આપણે બુસે પાડી અમરા એકે દિને તીનટે દિવસ તીનટે દર્શન કરશે માટી કોની માટે દર્શન કરતે કરતે શેષ કરે નંદદુલાલ સર બહુ માલા કીધી નીસી અને મૂર્તિટા દેખ્યા હોય ખૂબ મન ખરાબ થઈ ગયા એની પૂજારી તાકે બોલશે માલાટા નહીં આશાલો કે છોટો કરે કેટલી અંત તો કરીએ દે તો ગોટા માલાટાએ પડાનો છે હા કરે તાકીએ દે કે છોટો છોટો પેટાટે પાટ કાઢે સેગલો લાગીએ લાગીએ એ ગોટા માલાટા કરીએ ગયા દૂધ દેખે મને હશે ઠાકુરી અત બડો માલા પડ્યા છે વિગ્રહ એની બડો માલા પડ્યા છે એ પૂજારીર આનંદ દેખાય કરે ભરપૂર હોય ગયેલા ડૂબે આછે તેની ભગવાને ખાતે આમાંથી સમસ્ત કાર્ય ભેતરે જે ભગવાન ખાતે ડૂબે ના થતી તાલે કિંતુ ખૂબ મુશ્કેલ સમય કિંતુ પેરીએ જાય જેરકમ અમરા સાડે ચારટે શૂટ કરેલા સાડે પાંચટા વાજતે ચાલો દ્રુત સમય પેરીએ ગયા તો આપણે બુઝતેઓ પારલા ના આમાં સેકમ અંતિમ સમય એસે જાય અને ખાલી હાથે ના ફીરે જાય સે ગાન આ છે મા આમાં માનુષ કરો એ ઉન્નતિ ઓ રાખા પાય તોમર છેલે હોય જેનો મા દિન કાટે ના દુઃખ ખાલે આપણે જેનો ભગવાને પ્રિય પુત્ર હોય એની આમાં આપણા તાર સર્વશ્રેષ્ઠ ક્રિએશન એ સર્વશ્રેષ્ઠ ક્રિએશન જેનો ફેલા એ શુદ્ધ ભૂલો ખાઈ તો દિન કાટે શ્રી ભગવાન સકલે કલ્યાણ કરે પણ પ્રણતા નામ પ્રસિદ્ધત્વ દેવી વિશ્વાર્થી હારિણી ત્રૈલોખ્ય વાસી નામ એટલે લોકાના પરદા ભગવ ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ ઓમ શાંતિ હરિ ઓમ તત્સત શ્રી રામકૃષ્ણ